Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу, Спасителю, который проливал свою священную кровь для того, чтобы мы жили вечно, чтобы мы спасали дух, душу и тело. Если я не права, скажите мне, что я не права. Где я говорю не по слову? Чтобы говорить, что я уже пророк. Потому что я вообще-то доказываю, что я пророк. Не было слова, и я говорю от Бога. Я освещаюсь, я пребываю в слове, я не молюсь так, как некоторые учат, я не молюсь по 15 минут в день, я не молюсь по полчаса, я не молюсь три раза в день, я молюсь так, как учит Бог, я молюсь непрестанно. Что значит молиться непрестанно? Это постоянно освещать свои мысли, думать положительно. Я так стараюсь, не всегда получается, потому что рядом находятся люди, которые почему-то не научились еще любить. Я призываю людей, Учитесь любить. Это можно сделать только через жертву Сына Иисуса Христа. Воздайте Богу славу, и Он вам даст. Духа Святого, который научит вас любить. Будьте благословенны. Я провожу хлебопреломление в прямом эфире уже не один раз, не один день, для того, чтобы свидетельствовать, что я достойна, что я уважаю Бога, который учит. Если вы будете пить хлеб, вину, и есть хлеб недостойно, то вы будете болеть. А зачастую даже могут умереть люди. Поэтому я боюсь Бога и делаю это во свидетельство всем, кто меня гнал с церкви. Это я делала не один раз. Я приходила в церковь, принимала хлеб и вино. И я показывала, что люди, я не боюсь Бога. Я свидетельствую о том, что я люблю Бога, что я живу в Его слове, что я пребываю в истине, что я общаюсь с святым Богом. Я об этом говорила, люди мне не верили до сих пор не верят и не понимают таинства священного э, хлебопреломления, не понимают этого значения, не просто не понимают, что это свидетельство, вот это и есть свидетельство, что люди э, в истине хотят быть э, и будут, и живут для Бога, и свидетельствуют, и являются служителями Божьими, священниками. Да, и аминь. Почему это считается гордыней? Почему в одиночестве не, нельзя принимать хлеб и вино? Это делается для того, чтобы для свидетельства, как раз для свидетельства. Понимаю, что я святая. Это звучит смешно? Мне, мне не смешно, потому что я боюсь Бога. Это страшно. Это страшно, что у нас до сих пор нет понимания на этой планете, нет понимания, что жизнь на Земле Будьте благословенны. О чем хочу рассказать? Ну, я же перевожу свои видео очень много на все языки. Там же есть такая функция, занимает достаточно много времени. На каждое видео 40 минут уходит, чтобы я 5 там, каждое видео, каждый язык надо нажать там 5, 5 раз. Вот. Ну что вы думаете? Ну я в гугле ищу, куда перепощивают мои видео, где они там находятся, интересно. Вот. И тут на днях я нахожу какое-то э, что-то якобы YouTube, но не YouTube. Интересное название у него, такое какое-то э, не совсем приятное, потому что напоминает слово «хак», «хакерство». НГХ, НХАК, И я нахожу там видео, э, с, не все, а те, которые я начала размещать э, с 21 сентября, за три дня до смерти моей мамы. И объявление в, обновление в Сукот у меня было, 22 вроде, и... 21 сентября у меня была такая хорошая информация. Самая старая звезда кризис космологии. Там представление Бога идет потрясающе. Вот. Я анализирую, что же произошло. Я попала на этот сайт. На этом сайте эти видео набирают миллионы просмотров мои. И я не могу понять, а почему же они не отображаются на Ютубе. И вот я даже включаю вот свое видео «Самая старая звезда кризис космологии». На данный момент тут миллион девятьсот сорок тысяч сто сорок семь просмотров. И вот публикация проходит 
сегодняшним днем, вот почему-то якобы оно опубликовано 9, 3 декабря. Вчера оно было опубликовано 2 декабря, позавчера оно было опубликовано 1 декабря. Как оно происходит? Те видео, которые э, на этой страничке, на, на этой страничке, на, это, на этом канале, как он называется, моя сестра племянница сказала, не имеет дела с этим э, каналом, я даже не знаю, что это, это такое. Я говорю, так я не виновата, там находятся мои видео. Вот. Тут уже какое-то число 1 миллиард 211 Миллиона 230 589. Это что, общие просмотры, что ли? Я, я не знаю, потрясающе. Но я находила свои видео на африканских сайтах, на Австралии, Австралии Новой Зеландии, там, Индия, э, Паки, Пакистан. Я не знаю, что это такое, вообще не понимаю. Может, э, может э, просто это то, что забирает просмотры. Понимаете? Оно убирает просмотры. Потому что я вот недавно загрузила видео. Сейчас отчество не легче. И набежала 18 просмотров, и все остановилось. Остановилось. И, и стоит, стоит на месте, стоит. Смотрю, а у меня на этом видео уже... Ну откуда наберется? Я не знаю. Я не понимаю, что происходит. Что это такое реально? 5 миллионов. Три дня прошло, как я его загрузил. 5 миллионов просмотров. Что это за сайт? Я не знаю. Я уже пожаловалась в Ютубе. Сфотографировала страничку с первым видео. Вот это вот. Кстати, те видео, которые не набирают просмотров, они так и остаются на том уровне, на котором я нахожу в Ютубе. Там, допустим, обновление сукот. Там 45, допустим, просмотров, так оно и есть. 89 просмотров, обновление сукот. Так оно и осталось. Вот. И не, и, то, то, что не растет, оно стоит и загружено тем днем, которым загружено. А то, что начинает расти, оно загружается, перезагружается каждый раз э, следующим днем. Понимаете? То есть это какое-то хакерство. Это усиленная молитва. Усиленная молитва. Но самое интересное, оно еще перетекает. Там э, сначала одна цифра, потом другая. То есть оно как-то... Вот 6 миллионов, 6 миллионов 840 тысяч просмотров усиленная молитва. Что это такое? И тоже опять загружено 3 декабря. Все видео, которые набирают много просмотров, загружены э, э, свежим числом. Понимаете, что это за канал? Я посмотрела какие-то немецкие каналы. Там тоже заходишь на YouTube, там минимум просмотров. У кого-то даже 4 просмотра, а там миллионы. Что? Это хакерство. Это хакерство, понимаете, блокируется какая-то информация. А самое интересное, я сделала вывод, знаете, какой? Сейчас скажу вам, какой я делала вывод. Вот это стар, сам, самая старая звезда кризис космологии. Вот, значит, э, получается, что я там говорила о мусульманах. Я говорила о том, что э, какое количество есть э, мусульман, там 1,6 миллиардов, э, христиан 2,5 миллиарда и иудеев. Я не помню, сколько миллионов. Вот, и получилось, что э, и, и, я, я сделала вывод, что якобы вот это вам, пожалуйста, это все, э, ну, я неправильно сказала, между прочим, так нельзя было говорить, что это, что поклоняется Аврааму, так нельзя говорить. Отец Авраам, отец Авраам, это Бог, мы Богу поклоняемся. Вот, отец и один Авраам. Вот, я об этом хотела сказать. Видно, что-то кому-то не понравилось. Вот до этого мне задавали, я говорила, мне задавали вопросы о Коране, как я к нему отношусь. Видимо, в этом видео я сказала. Где-то в предыдущих видео меня начали интересоваться, Коран, как я отношусь к Корану. Кто-то за мной начал следить, так как я распространяла видео по всему миру. И вы же знаете, что в многих странах христиан преследуют. Знаете, я вижу, что просто... Эта информация была многим интересна. Ну, что такое для мира там 8 миллионов просмотров? Для всего мира 8 миллионов просмотров. Это ж, ну, это же мизер, понимаете? Вот. А я думаю, что же у меня происходит на, на канале? Почему в Ютубе так мало просмотров? Вот они, куда делятся эти все просмотры, к сожалению. И очень печально, конечно, я. Вот видео Коран, допустим, я открываю, тут 5 миллионов 775 просмотров. Вот. И открываю другие какие-то сайты. У них тоже просмотры. А когда переходишь на YouTube, там 40 тысяч просмотров. Это миллионы. Понимаете? Видно, какие-то 
рекламы там убирается, чего-то какой-то товар, каких-то товаров, то есть идет война, идет война реально экономическая война, духовная война, она преследует. Вот. ну я не знаю, не умею защищать свой сайт или как, к сожалению, не могу я защитить свой сайт от этого хакерства. Я давно жаловалась, что мой сайт, что я не могу говорить, что обрывается моя речь, что останавливаются мои видео. Я не знала, как с этим бороться. Вот. И вот э, оно как бы прекратилось, и тут вот где деваются мои просмотры. От начала, э, вот самое э, начальное видео, которое здесь загружено, это обновление в сухой, больше ничего нету. И там еще маленькое количество просмотров. А следующее видео, которое было загружено за три дня до смерти моей мамы, господи, что это значит? Э, 21 сентября, вот это вот, я помню, что это видео, это даже, не, это даже видео, это не трансляция у меня была, это загруженное видео, оно набирало просмотры, и куда-то они все девались. Вот там мне, у меня просто маленькое количество видео, просмотров, очень маленькое, очень маленькое. Вот. И это, я ничего с этим не могу сделать, к сожалению. Вот такая у меня ситуация сейчас. Даже не знаю, что об этом думать. Вот, не знаю, что об этом думать. Мне, конечно, очень э, это все расстраивает. Вот. И э, ну, я буду жаловаться, конечно, в YouTube, что они смогут сделать, если это сайт, который ломает мой сайт, который каким-то образом заходит на мой сайт и забирает э, мои присмотры, перехватывает. Понимаете? Вот. Я даже не знаю, что мне делать вообще. Абсолютно. Ну, я буду жаловаться дальше. Вчера пожалуй, сегодня пожалуйста. Вот даже буду следить, что будет с моими сегодняшними двумя видео загруженными. Как они, видно, после, когда будет время, и оно будет загружено, оно попадает автоматически на этот новый сайт. Вот. И на этот, на этот какой-то YouTube непонятно, непонятно, откуда он взялся. Вот. И он называется N. Его, понимаете, его даже нельзя произнести вслух. Его нельзя даже прочитать. Тут какая-то реклама, тут какие-то предложения знакомства, тут куча рекламы, вот эти вот футбольные, как это называется, там, где ставки делаются. В общем, вот, такое, вот такую я попала ерунду. Смешно, конечно, звучит. Вот. Но вот те видео, которые я вчера загрузила, они уже появляются здесь. А то, что еще... Ну, у меня же видео, оно, каждое видео, оно проходит, возможно, будет оно загружаться или не будет. То есть, получается, слава богу, за весь период времени у меня не было ни одного видео, которое бы э, сказали бы, нет, э, мы его не допускаем. Не допустим, нет такого. Ну, я благословляю моих врагов, э, чтобы Бог дал им мудрость, дал им покаяние. И вот э, Иисус царь на земле. Он благословенный Бог. Вот. И он славы своей никому не отдаст. Бог, Отец, славы своей никому не отдаст. Но никто не приходит к Отцу, говорит Иисус. Иисус сказал, как только через меня. Так говорит Иисус. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я не знаю, что происходит. Мои видео попадают с Ютуба на, на другие каналы. И YouTube не, не набирает просмотров, кому это выгодно. Ну, я не, не собираюсь, в принципе, зарабатывать на YouTube, но если бы у меня, э, если люди зарабатывают на моих видео, то это нечестно. Правильно? Если какой-то канал на моих видео зарабатывает за рекламу, то это несправедливо. Будьте благословенны.